আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাধীন পাঠশালায় সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বই থেকে 2.4.1 ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে বলে নিতে চাচ্ছি তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখো আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই বিজুস ফেস্টিভ্যাল এই অধ্যায়ে 2. 2.4.1 এখানে আমাদেরকে একটি সামারি লিখতে বলছে তো আমরা দেখি আমাদের সামারি লেখার জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আমরা ইনস্ট্রাকশন অনুপাতে একটি সামারি লিখব এখানে আমাদের বলা আছে ইটস টাইম টু রাইট এ সামারি এখন সময় এসেছে একটি সামারি লেখার ইন গ্রুপস দলে দলে দা ফলোইং ইনস্ট্রাকশনস নিচে নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করো আর টু গাইড ইউ তোমাকে গাইড করার জন্য বা নির্দেশনা দেওয়ার জন্য টু ডু দা অ্যাক্টিভিটি এই কাজগুলো করো তো এখানে আমাদের প্রথমে যেটা বলছে ফার্স্ট প্রথমে ডিসকাস আলোচনা করো এন্ড এবং সিলেক্ট এ স্টোরি একটি গল্প বাছাই করো তার মানে এখানে আমাকে নিজেকে একটি গল্প বাছাই করতে বলছে ড্রামা পোয়েম শর্ট ফিল্ম অথবা নিউজ আর্টিকেল অর্থাৎ এখানে যে কয়টা আইটেম দেওয়া আছে এই পাঁচটা আইটেম পাঁচটা আইটেমের মধ্যে থেকে তুমি যে কোনো একটা আইটেম বাছাই করে নিতে পারো অর্থাৎ এটা তোমার ইচ্ছা মতো তোমাকে নিতে হবে তারপরে দুই নম্বরে আমাদের বলছে দেন তারপর রিড দা বুক বইটি পড়ো অর্থাৎ তুমি যেটাই বাছাই করো না কেন স্টোরি বাছাই করো ড্রামা পোয়েম শর্ট ফিল্ম অথবা নিউজ আর্টিকেল তুমি যেটাই বাছাই না করো না কেন সেটা তুমি পড়ো রিড দা বুক বইটি পড়ো আর্টিকেল পোয়েম অর ওয়াজ দা ড্রামা যদি তুমি শর্ট ফিল্ম বাছাই করো তাহলে তোমাকে ওয়াজ দা ড্রামা অথবা ফিল্ম তোমাকে সেটা দেখতে হবে তাই না তারপর বলছে ডিউরিং ইউর ফ্রি টাইম তোমার অবসর সময় অর্থাৎ তুমি যদি শর্ট ফিল্ম বাছাই করো তাহলে তুমি সেটা দেখবে আর যদি তুমি কবিতা ড্রামা বা হচ্ছে স্টোরি বাছাই করো তাহলে তুমি সেটা রিড পড়বে তারপরে তিন নাম্বার আমাদের বলছে নেক্সট তারপর কালেক্ট দা নেসেসারি ইনফরমেশন অর্থাৎ কালেক্ট করো প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো যেমন মেইন আইডিয়া প্রধান ধারণা অর্থাৎ তুমি যে গল্পটি পড়তেছ ওই গল্প গল্পটার প্রধান ধারণা কি গল্পটার আসলে মূল বক্তব্য কি সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে টু রাইট দা সামারি সামারি লিখতে অ্যান্ড এবং নোট দেম ডাউন এবং সেটা নিচে লেখো তার মানে আমাদের কি করতে বলছে প্রথমে আমাদেরকে একটা কবিতা গল্প নাটক যাই আছে এটা পড়তে বলছে পড়ার পর ওইখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলছে যাতে করে আমরা একটা সামারি লিখতে বল সামারি লিখতে পারি এবং সেটা আমাদের কিনেছে লিখতে বলছে তার মানে প্রথমে আমাদের একটা গল্প বাছাই করতে হবে এক নম্বরে গল্প বাছাই করতে হবে দুই নম্বরে আমাদেরকে একটি সামারি লিখতে হবে তারপরে কি বলছে লেটার পরে ডিসকাস অ্যান্ড ডিসাইড আলোচনা করা এবং সিদ্ধান্ত নাও দ্য মেইন আইডিয়া দ্য মেইন আইডিয়া প্রধান ধারণা সম্পর্কে অ্যাবাউট দ্য সিলেক্টেড স্টোরি অর্থাৎ তুমি যে গল্পটি বাছাই করেছ ওই গল্পটির মেইন আইডিয়াটা কি সেটা তোমাকে বের করতে হবে তার মানে এখানে আমাদের অলরেডি দুইটা বা তিনটা দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে সেটা হলো প্রথমে একটা গল্প বাছাই করতে হবে গল্পের সামারি লিখতে হবে মানে তারপরে বলছে যে মেইন আইডিয়া লিখতে হবে তারপরে বলছে অলসো আরো ডিসাইড ওয়েদার ইউ নিড টু রাইট এনি সাপোর্টিভ ডিটেলস তুমি সিদ্ধান্ত নাও এখানে কি তোমার কোনো কিছু সহায়ক বিবরণ লেখার প্রয়োজন আছে অর নট অথবা নেই ইফ ইউ নিড এনি যদি তোমার প্রয়োজন থাকে রাইট ডাউন দিম সেগুলো তুমি লিখতে পারো যদি তোমার সেটা লিখার প্রয়োজন থাকে তাহলে তুমি লিখতে পারো আর যদি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই তারপর আমাদের বলছে ইটস টাইম টু চেক এখন চেক করার সময় অর্থাৎ লেখা লেখা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন চেকের পালা চেক করবে ওয়েদার ইউ ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোহেসিভ ডিভাইস অর্থাৎ কোথায় তুমি উপযুক্ত কোহেসিভ ডিভাইস গুলো সংযুক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করেছো অর নট টু কানেক্ট দা আইডিয়া অথবা আইডিয়া গুলো তুমি ধারণা গুলো তুমি সংযুক্ত করনি এখানে কোহেসিভ মানে হচ্ছে সংযোগ স্থাপনকারী সম্পর্ক স্থাপনকারী যে শব্দগুলো আছে যেমন অ্যান্ড হতে পারে বাট হতে পারে তারপর হচ্ছে অর হতে পারে এই যে শব্দগুলো এই শব্দগুলো হচ্ছে সংযোগ স্থাপনকারী শব্দ অর্থাৎ কুহেসিভ ওয়ার্ডস এই শব্দগুলো তুমি ব্যবহার করেছো কিনা এই কথা বলেছে তারপর আমাদের বলছে হেয়ার এখানে অর্গানাইজ অল দা আইডিয়া ইন টু এ প্যারাগ্রাফ তার মানে সমস্ত ধারণাগুলো তুমি অর্গানাইজ করো 
সাজাও সাজিয়ে একটা প্যারাগ্রাফে তৈরি করো তার মানে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করতে বলছে তার মানে সামারি থেকে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করব স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়ে এবং সর্ব শেষের দিকে আমাদের বলছে হচ্ছে নাও এখন রাইট দা সামারি ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড সেক ইন গ্রুপ অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়ালি এটাকে কি করো সামারিটি লিখো এবং এটা গ্রুপে চেক করো ফাইনালি অবশেষে ডু দা নেসেসারি ইডিটস অ্যান্ড সাবমিট টু দা টিচার অর্থাৎ ডু দা নেসেসারি ইডিট যদি ইডিটের কোনো প্রয়োজন থাকে প্রয়োজনীয় লেখালেখির কোনো প্রয়োজন থাকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন থাকে সেটা করবে এবং অবশেষে সাবমিট করবে টিচারের কাছে অর্থাৎ শিক্ষকের কাছে এটি জমা দিবে এই ছিল হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো এই ইনস্ট্রাকশন অনুপাতে আমাদের একটি সামারি লিখতে হবে তো যেহেতু এখানে বলছে হচ্ছে একটা স্টোরি ড্রামা পয়েম শর্ট ফিল্ম নিউজ আর্টিকেল অর্থাৎ এখান থেকে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি যে কোনো একটা বাছাই করতে পারো আমি প্রথমটাই বাছাই করতেছি সিলেক্ট স্টোরি আমি একটা নমুনা উত্তর হিসেবে একটা গল্পকে বাছাই করতেছি এবং তার আলোকে আমি দিক নির্দেশনাগুলো মেলে দিক নির্দেশনাগুলো মেনে তারপরে কাজটা করব আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি গল্পে এখানে আমি একটা গল্প বাছাই করেছি গল্পটার নাম হচ্ছে দা পাইট পাইপার অফ হ্যামিলিন অর্থাৎ হচ্ছে হ্যামিলিনের বাসিওলা আমি আশা করি তোমরা সবাই এই গল্পটি শুনে থাকবে এটি জার্মানি শহরের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আমি বাংলাতে একটু বিবৃতি করতেছি তারপর আমি সম্পূর্ণ গল্পটা রিডিং করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে জার্মানি শহরের একটি ঘটনা একটা সময় জার্মানি হ্যামিলিন শহরে প্রচুর পরিমাণ ইঁদুর ছিল ইঁদুর গুলো এত বড় বড় ছিল যে এগুলো কুকুর বিড়ালদেরকেও এই ইঁদুর গুলো মেরে ফেলতো মানুষের বাচ্চাকে কামড়ে দিত মানুষের খাবারকে খেয়ে ফেলত আর সহজ কথায় এর এরা মানে ইঁদুররা প্রচুর পরিমাণ অত্যাচার করত মানুষদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে এলাকার লোকজন মেয়রের কাছে গেল মেয়রের কাছে যে বিষয়টা নিয়ে কমপ্লেন করলো যে আমাদের এলাকায় প্রচুর পরিমাণ ইঁদুর ইঁদুর গুলো মারতে হবে তো মেয়র একটা মিটিং ডাকলো তো মিটিং এর মধ্যে তারা কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারলো না অবশেষে একজন অদ্ভুত লুক আসলো পিকুলের একটা পার্সন আসলো যে এসে বললো যে আমি সমস্ত ইঁদুর গুলা মেরে দিব তার বিনিময়ে আমাকে টাকা দিতে হবে তখন সবাই রাজি হলো যে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আমরা টাকা দিব তো বাসি তখন ওই লোকটি তার জলি থেকে একটি বাসি বের করলো বাসি বের করে রাস্তা দিয়ে বাজানো শুরু করলো এবং তার বাসির সুরে সমস্ত ইঁদুর গুলা গর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলো বাইরে বের হয়ে এসে বাসিওয়ালাকে অনুসরণ করা শুরু করলো বাসিওয়ালা আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে এক পাহাড়ের ধারে নদীর নদীতে গেল এবং সে বাসির সুর পরিবর্তন করার সাথে সাথে সমস্ত ইঁদুর গুলা লাফিয়ে নদীতে পড়ে মারা গেল তারপর মেয়র ফিরে আসলো তারপর বাসিওয়ালা মেয়রের কাছে ফিরে আসলো বলল আমাকে আমার টাকা দিন তখন মেয়র সহ বাকি যারা ছিল সকলে প্রত্যাখ্যান করলো যে এত অল্প সময়ের জন্য আমরা তোমাকে কোনো টাকা দিতে পারবো না তো বাসিওয়ালা কোনো কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেল এবং সে রাস্তায় বের হয়ে পুনরায় তার জলি থেকে আরেকটি বাসি বের করলো বের করে সে তার বাসি বাজানো শুরু করলো এবং এবার তার বাসি সুরে হ্যামিলিয়নের যত শিশু ছিল সমস্ত শিশুরা নাচতে নাচতে তাকে অনুসরণ করতে লাগলো এবং একটা সময় সেই বাচ্চার সহ বাসিওলা গায়েব হয়ে গেল এই ছিল হচ্ছে আমাদের গল্প এই গল্পটাকেই আমরা নিয়েছি আমরা সামারি করার জন্য তো এখানে আমরা দেখব এবার ইংরেজিটা এ লং টাইম এগো দীর্ঘদিন আগে দা টাউন অফ হ্যামিলিন হ্যামিলিন শহরে ইন জার্মানি জার্মানিতে ওয়াজ ফেস্ট এ গ্রেট ওয়াজ ফেস্ট উইথ এ গ্রেট প্রবলেম একটি ভীষণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল ইট বিকাম ফুল অফ র্যাটস অর্থাৎ এটি ইঁদুরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল হ্যামিলিন শহরটি দা র্যাটস ওয়ার সো বিগ ইঁদুর গুলো এত বড় বড় ছিল অ্যান্ড ফিউরাস দ্যাট এবং এত ভয়ঙ্কর ছিল যে দে ফট দা ডগস অর্থাৎ তারা কুকুরের সাথে যুদ্ধ করত কিল দা ক্যাটস মেরে ফেলত অ্যান্ড বিট দা বেবিস এবং বাচ্চাদেরকে কামড়ে দিত ইন দা ক্যাডেলস দোলনায় থাকা বাচ্চাদের দে এট আপ তারা খেয়ে ফেলত ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফুডস বিভিন্ন ধরনের খাবার অ্যান্ড কাট দা পেপার এবং কাগজ কেটে ফেলত অ্যান্ড এবং ভ্যালুয়েবল ডকুমেন্টস এবং মূল্যবান দলিল ইন্টু পিসেস অর্থাৎ তারা মূল্যবান দলিল এবং কাগজ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলত পিপল হ্যাড টু ফেস এ গ্রেট ক্রাইসিস লোকজন একটা ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়লো সংকটে পড়ে গেল 
one day ek din the city mayor shoharen mayor and the administrative officer abong administrative officer ra call the meeting ekti meeting daklo to solve the problem ei somoshya samadhan korte they offered a price for the person tara ekta prostab korlo byakti ke ho je would save them tader ke save korbe from the disturbing rats ei birukti kori durer hat theke at that time oi shomoy a pipe piper agreed ekjon bashiwala razi holo to take the proposal orthat tader prostabe ekjon bashiwala razi holo playing a melodious tone she ekti modur shur bajiye chilo on his pipe tar bashi theke the piper began বাসুলা শুরু করেছিল টু ওয়াক হাটা এন্ড এবং অল দা রেড সমস্ত ইদুররা ফলোড হিম তাকে অনুসরণ করেছিল এট লাস্ট অবশেষে দা পাইপার রিস্ট এ হিল বাসুলা কি পাহাড়ের নিকট পৌঁছেছিল নেয়ার নিকটে এসি একটি সমুদ্রের এন্ড এবং দা রেডস ইদুররা ওয়ান আফটার অ্যানাদার একটির পর আরেকটি জাম্পড ইনটু দা সি এবং সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল দাস এভাবেই দা সিটি ওয়াজ সেভড সিটিটি কি হলো সেভ হলো from the rats idurer hat theke then tarpor the piper demanded his price bashiwala dabi korlo tar puraskar but kintu the mayor did not want to pay him kintu mayor take seta dite chailo na fully shompurno bhabe saying nothing the piper went away orthat saying nothing kono kichu na bole the piper bashiwala went away chole gelo now ekhon he played another tone she on onno ekti bashi bajiyeche on his pipe tar bashite the tune made all the nice babies ei bashi shure somosto sundor bachchara of the city shoharer follow the piper bashola kono shoron kora shuru korechilo and ebong they never came back ebong tara kokhonoi phire esechilo na ei chilo hocche amar golpo ti ami ei golpo ti bachai kore niyechi ekhon diknirdeshona onushare instruction onushare ami ei গল্পটির মেন মেন আইডিয়া এবং হচ্ছে সামারি করব তো প্রথমে আমরা সামারিটা একটু দেখে নেই এখানে আমাদের বলছে হচ্ছে সামারি সামারি সামারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দা পাইট পাইপার অফ হ্যামিলিন হ্যামিলিয়নের বাসিওলা এই গল্পটিকে আমরা কি করব সামারি করব তো সামারি লেখার একটা নিয়ম আছে যেগুলো আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি সামারিকে সবসময় লিখতে হয় ওয়ান থার্ড অথবা ওয়ান ফোর্থ অর্থাৎ একটি গল্পের চার ভাগের এক ভাগ লিখতে হয় অথবা তিন ভাগের এক ভাগ লিখতে হয় এটা হচ্ছে সামারি লেখার নিয়ম তো আমি চেষ্টা করেছি এক তৃতীয়াংশ করার জন্য তারপর বলছে ইজ এ ক্লাসিক ফোক টেল এটি একটি ক্লাসিক লোকগল্প অ্যাবাউট এ টাউন সাফারিং ফ্রম এ রেডস ইনফেস্টেশন অর্থাৎ শহরের ইঁদুরের অত্যাচার সম্পর্কে একটি লোক ক্লাসিক লোক গল্প ক্লাসিক লোক গল্প এ মাইস্টোরিয়াস পাইপার অ্যারাইভ একজন অদ্ভুত বাসিওলা পৌঁছেছিল অফারিং টু রিড দা টাউন অফারিং টু রিড টু রিড মানে এখানে হচ্ছে মুক্তি দেওয়া মুক্তি করতে দা টাউন শহরটিকে অপরেয়ার্স ইঁদুরের হাত থেকে উইথ হিস ম্যাজিক্যাল ফ্লোর্স ফ্লোট তার হচ্ছে এই জাদুর বাসি দিয়ে আফটার সাকসেসফুলি লুরিং দা রেডস এ সে ইঁদুরকে সফলভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার পর দা টাউন্স পিপল রিফিউজ টু পে হিম শহরের লোকজন তাকে টাকা প্রদান করতে রিফিউজ করলো ব্যর্থ হলো বা অস্বীকার করলো ইন রিটেলিয়েশন প্রতিশুদে বা বদলা নিতে দা পাইপার প্লেস অ্যানাদার টোন বাসিওলা অন্য আরেকটি সুর বাজিয়েছিল দা মেসমেরাইজ দা টাউন সিলেন দ্যাট মেসমেরাইজ দা টাউন সিলেন অর্থাৎ টাউনের বাচ্চাদের মনোমুগ্ধ করতে ব্যবহৃত করতে লিডিং দেম অ্যাওয়ে এবং তাদেরকে দূরে কোথাও নিয়ে চলে যায় দা টাউন্স পিপল শহরের লোকজন রিগ্রেট দেয়ার ডিসিশন এখানে রিগ্রেট শব্দের অর্থ একটু অনুতপ্ত হওয়া অর্থাৎ তার অনুতপ্ত হলো তাদের ডিসিশন তাদের সিদ্ধান্তের জন্য বাট কিন্তু আর আনেবল তারা অক্ষম টু রিথ্রিপ দা সিলেন রিথ্রিপ মানে হচ্ছে ফিরিয়ে আনা পুনরুদ্ধার করা তার মধ্যে টু রিথ্রিপ দা সিলেন বাচ্চাদেরকে পুনরুদ্ধার করতে তারা অক্ষম এই ছিল হচ্ছে আমাদের সামারি আর এই সামারির থেকে আমরা যে এখানে যে যে হ্যামিলিন এটার মূল যে ধারণা আমরা মূল ধারণা স্বরূপ যেটা পাই দা মেইন আইডিয়া 
মূল ধারণা দা মেইন আইডিয়া অফ দা পাইট পাইপার অফ হ্যামিলিন অর্থাৎ পাইট পাইপার অফ হ্যামিলিনের বাসিওয়ালার যে মূল ধারণা সেটা হলো দা স্টোরি টিচেস দা লেসন অর্থাৎ এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় অফ কিপিং ইউর ওয়ার্ডস অর্থাৎ এখানে কিপিং ইউর ওয়ার্ডস মানে আমাদের প্রতিশ্রুতি এখানে কিপিং ইউর ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ আমরা যে কথা দিই আমাদের আমরা কথা দিয়ে কথাকে আমরা ভঙ্গ করি সেটা করা যাবে না আমাদের শিক্ষা হচ্ছে কিপিং ইউর ওয়ার্ডস অর্থাৎ আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে অ্যান্ড এবং দা কনসিকুয়েন্স অফ নট ডুইং সো এবং আমাদের এমন করা উচিত নয় অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত নয় যার ফল খুব ভালো হয় না বা ফলদায়ক হয় না এই ছিল হচ্ছে আমাদের মেইন আইডিয়া এবং সামারি আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক করো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম